Security. Das ist das ist das ist das ist OB bei Kohler Mann da oben. This is so cold. I'm not built for this weather. In fact, I'm getting the flu. Dit is maar we praat al dik van fashionable illness. Yes. Dit is deel van die fashion. Is deel van die mensen gesprek. Oké. Die tijd van die jaar. Hoe hoe gaan dit met jou, André? Ja. Ik is vrij ziek. Ja. Dat is waar. Hoe gaat dit met jou? Ik is vrij ziek. Man, ik is snot belopen. Hoe kan of hoe gaat dit? Ik hoest mij door. Die enige. Dan zie je, dan zie je redelijk in fashion. Je weet. Ja, ja. I am. Wat die ding is, op die ogenblik mijn dierses doe. Wat dit? Ja. Mijn dierses doe. Wat ik dat zie. En hij doet een groot dik kop. Mooi hier, hè? Mooi, mooi. Mooi op jullie maandag ook het. Dit is raar koud. Ik ken het niet om wie ze wat niet. Ja. Vandaag is koud. It is freezing. Vandaag is bitter koud hier in Windhoek. Eén dag is wind wat waai. Nou, ons is half buitenkant nie, jy het hem al buiten buiten nie, maar is my eindig buitenkant. En ek het gedink, ek sal vir ons daar brinkant een plekkie maak, maar ons is bykie vroeg volgend. Ja, en maanda, maanda is het ooit een bit slower with all of us. Ja. Because we also work very hard over the weekends. Nee? So, ja, hoe was jou naam, Victor? Nee, goed. Goed, ons het lekker die sportspanne gaan ondersteun. O, dit was ons die daar mee, ons gaan een beetje daar oor vraag. Ons het, ja, ons het nog baie gezet, het rarig waar in een massa opgedaag en die mense vermaak. Ja. Dit was nog al iets om te sien. En ek moet sê, by Wanderers was daar verskrikkelijk baie mense. Ek denk nie, ek het al Wanderers boom behalwe een, een dag toe daar groot concert was. Ja. Het ek soveel mense gesien nie. Recht rondom die rugby veld, by al die koolstalletjies, by die drinkplekke, dit was, dit was rarig waar, ons zit en weer, ons zit en weer. That's good news, isn't it? Ja, nee, ek, ek versport, nou my weer, denk ek is dit wonderlijk, dit is die annual derby, dit is een groot geleendheid vir, op, op sportvlakke, ja, maar wat vir my die mooiste was, is die, is die opkomst van besoekers en ondersteuners. Yes, yes. En nou praat ek van jong en oud, ek praat nie net van Jong mense, ek praat van families, die klein kinderkies het gespeel, daar was perre ritte gewees, daar was, dit was raarig, dit was soos een groot massa, massa, karnaval, dus dit was die atmosfeer daar gewees. I'll say, well that's good news, it's nice to actually see that our sports club are becoming more active again, because I mean, they are still suffering the whole brunt from COVID. Ja, verzeker, ja. And yeah. now it's nice to see that the sport, uh, the sport codes are, are, are doing so well. So well done. Mm. Uh, and, uh, and, yeah, in that did on that did the day for the day. Yeah. In the on for the day, was that also by rugby in sport. Okay. And it was even ends good understand. Yeah. So, and so in the on this day, was the other places, but the for all the other places, yeah, was more by still that one or two characters gestand. Yeah. So, daar was definitief een trek na Wanderers toe gewees. Ek bedoel, ons het vroeger die dag was ons by Old Wheelers. Yes. Paar tafelkies vol, ander plekke, ander keierplekke, was daar een of twee keierkies. So, die die groot trek was maar Wanderers gewees, ja. Wel dan. Ja, nee. Ek was in die wonderlijke dorp van Omaruru. Omaruru. Daar kan ek net vir julle ook nie vertel wat daar gebeur het. En dan weer eens ook net dankie. Aan ou Alex en sy vrou Alma en ook Zanei by die Central Hotel in Omaruru. En dan natuurlijk ook Bobby Griebel en sy span van die spar, die Omaruru spar. Ons het vrijdag aand daar een klein functie gehou vir die ouderige mense op die dorp. En ons het gedink, hier soos hoe ten 11 uur sal die ouderige mense nou met ons is. En was ons nou nie verras dat baie van hulle tot en met een uur in die ochtend geblei? Dat sê, nee, dat is niks fout nie. Ek weet bedoel, as die oud is, maar jy is nog nie koud nie. Jy weet so, ek stem sal. Ek het eerst gedink, die jippe sal dit nie hou nie. Ja. Die jippe het het gehoor, het gedaans, jong. Dat was a lot of fun. Nee, wat ek dink is, as die hart en die geest en die gezondheid recht is, dan is dat dat. Dan zaterdag het ons gegaan daar, we went to the MX track, the motorcycle MX track 
in Omaruru. It's about 11 kilometers out of the, out of the town. And was I now pleasantly surprised to see um, the activities at the MX track? Yeah, yeah, yeah. And yeah. then, uh, yeah, then we went back and uh, also we had a look at Tony from Yun's and Nina's uh, 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 um, container home that they've built on one of those <coughs> plots. And then subsequently we <coughs> went back to the hotel and we celebrated Bobby, Bobby Griebel's birthday. So that was my weekend. Came back yesterday and, uh, yeah. Dead tired, of course. Moch, moch, moch. Vertel jy vir ons bykie wat het jylle die nawek gedoen? Um, Amal van jylle wat vir oogend inskakel of na ons kyk. Ja. Um, dit sal gaaf wees, bykie hoor wat jylle sê. Um, Laat weet vir ja. ons bykie, hoe is die ontvangs van Info's vriend daar by jylle? Want ons het een paar uh, veranderinge hier aan gedoen. Of wel, Dirk het amper die hele nawek gewerk. En, uh, en ons so, IT support ja. span. Um, so ons moet nou kyk, hoe kan ons, ons die kwaliteit van ons uitsending weer op een punt kry waar hy was. Ja. Want ons het verlede week, het ons bykie nouwstrop getrek en ons probeer uitsorteer wat gaan aan. Maar ons kan net doen wat jylle vir ons sê. Um, om hier te sit is ening, maar om aan die andere kant te kyk na die beeldmateriaal is iets heel te wel anders. Ter. So dit is belangrijk dat jylle vir ons uh, sê wat jylle denk aan die kant. Um, ja, Kalfi, maar wie sê morgen vir ochtend? Oh, ons het al jylle paar van ons infostreen is op, Joep Nel is op, uh, Karikies Kaarsens is op, hy sê morgen, morgen, hy sê MotoGP gekyk, en ook die Le Mar 24 hour race, ek het nie geweet, I didn't know the Le Mar 24 hour race uh, was on, um, that's always exciting to watch. Dan Piet Spies sê morgen, morgen, hy sê, dis nie te sê as jy oud is, dat jy verkramp is nie, jy is heel te mal dreig, Ons het die naweek niks gedoen nie, net twee keer gebraai. Nee. Nou, dit is nou raak. Dit is daarom goed, as jy twee keer kan braai, ja. dan gaan dit sêke goed. Ja. Zelie Kots is op, Thea Skit is op, sy sê brrr, ja. Karen Malan, morgen jylle twee manne, lyk my die winter het jylle ook gevang. Ja, ja. dit is ook om ons hier so sit. Ja, nie verseker. Nie verseker is koud. Ek het, ek het my warm en dik aangetrek, hieronder ook. Ok. Want soos jy sê, Ding is, hy bekryp ou in die borst en dan in die keel en dan, dan is jy kry, dan, ja, dan is die verkouwe daar. Perisoud en Bambia, lekker koud by die see, sê, dit is natuurlijk nou Walvisbaai. So ons sê, die Bloemfontein is op en die Walvisbaaiers en die Hentiesbaaiers en die Wintoekers op. Mm. So is lekker om julle hier te heen vandag. Ja, en ons hoop, ons gaan maar kyk wat die weer gaan maak. Um, ek dink het gaan ook uh, kouwerig wees vir ons, en ons wat die, met, die, met ons eisterperde die langpad gaan vat woensdag. Maar nou ja, soos jy sê, hoe die ouwe mense gemaakt vrijdagavond, ja. uit goud tot die einde. Ons, uh, ons vat het as ons uh, moet koud kry, kry ons koud. Dan kry ons koud. Ja, verlede jaar, voor verlede jaar, hierdie tyd, was ek in Zuid-Afrika met die motorfiets. Jy is ook in Bloemfontein, jy is ook in Kroonstad, en het was vrij koud gewees. <laughs> so ons gaan met ons vat het, maar soos het kop. Wat sê die korante? Oom, ons kiep ons net gauw eers een breek van. Yes. En dan, um, as ons dan terugkom, dan kyk ons gauw wat in die korante aan. Gaan nie baie nie, Moet ek sê, ek dink my story is omtrend maar een of twee lang. Uh, en dan is dit dit, maar ons is nou weer terug weer lang.
van het voor zo'n vrijdag. Nee, ja, ek is terug. Uh, Kalfi, het net gauw gauw nog een verstelling gaan doen. Uh, maar hy sal nou weer terug wees. Terug by maandag, um, hierdie week, um, is een lekker week. Ons het nou, morgen is weer um, ons toerisme en omgevingssake dag. En dan woensdag, as het goed gaan motorsake, gaan ons vir Winston die by ons kry. Uh, ek gaan nie hier wees nie. Ek gaan, is weg van woensdag tot en met um, zondag. So Kalfi, sal hier wees met een van die gasten, en as ek weer terug volgende week, soos ek gesê het, ons gaan bykie op um, een mannetrip hier in die Capriwi, op die motorfietsen. So Kalfi sal hier wees met ons gasten. Donderdag is alles goed gaan, is Johanna by ons, sy kom praat weer bykie oor I care, en vooral met betrekking tot mans loopbaan, is dus as wat swys, en als ek het die van goed doen. Je weet hoe ons, um, ons oor moet verzorgen, hoe gereeld ons het moet doen. En is meer, want onthou, um, zondag is vadersdag. En zondag vier ons uh, daar die vieringe en die lekker hempers wat jy kan wen. Ek wees...
Daar zijn ons weer terug, of is weer terug hier bij ons. Ja, bij. So, kom eens kijken zo so vannacht net um, die een of twee in die koranten. En dan kijken we zo ook wie het bij ons aangesluit voor ogen. Tja, um, ons zit ook voor Marcus de Beer. Hij zei morgen, nat, nat, nat hier in Kaapstad. Hey Marcus, dat is lekker. Het is nice to have somebody from Cape Town on the show. Hmm. Yvette Brunk, hij zei morgen, morgen. Hier zit ik alweer in Karibat. En dan Josie Becker van Swakop Mond af. Morgen jullie ouders van een heerlijke, warm, zonnige windstil Swakop Mond. Wat? Vroeger shoppen zal daar nou lekker af gaan. Hoe is dit moeilijk, Josie? Want o... Um, Peri Zouden en Walvis krijg met de koud. Peri Zouden en sê, dit is koud en nat daar. So, maar je moet onthou, there, there can be variances between Swakop Mond en Walvis yeah. Day when it comes to the weather. Nee, dat weet ik niet. Quite dramatically. Ik yeah. heb dit al ervaar. Ja, ja. Ik heb dit Walvis uit gereden en ik was aangetrek soos nou. Right. En ik was niet een uur lang een zwak op Bundy toe. Trek je uit. Toen rij ik naar, ik denk het was een pik en pie, om voor mij een lichte t-shirt te gaan kopen. Oké. Okay. Zo so ik dit ervaren. En dan weer ik zelf de tegenwoordigstel heb van zwak op af hinties toe. Right. Kom naar bij Wimp om 14, dus het bitter, bitter koud. En die zelf de hinties. Maar in elk geval, uh, welkom jullie allemaal wat samenkeer voor ogen. Het is lekker om jullie bij ons te Goed. Wat zie je ook rond de story hier zo. Mm. Baie, baie interessant. Oké, okay, on, on, on the front page of the German newspaper, the Allgemeine Zeitung, over here, we in Namibia seem to be missing a collared leopard. I so. And this particular collared leopard, there is a 25,000 Namibia dollar reward in terms of this. So the Africat, uh, the Africat Foundation. Africat, yeah, yeah, yeah. And the Okanjima Na Natural Reserve, sorry, I'm just translating as I read in German here. Yeah? They are missing a particular leopard, and they've taken out a, or are providing a reward of 25,000 Namibia dollars. And, um, and this particular male, um, his name is Kit, and is about four years old and weighs about 50 kilograms. It's been collared, so they. Uh, they, they, they were tracking this cat, and all of a sudden, this cat is missing. And of iemand het om gevang of gepuit en die collar afgehaal. Yeah, you, you've got to remember, once you take the collar off, what do you then do with that collar? Dan gaat gewoon weg. Damp hem langs die pad, en dan, dan, dan wijs hij voor jou in plek, maar dit is al wat ik kan denk. Ja. Yeah. But it's going to get in interesting, because these things tend to get in investigated quite, mm. quite intensely. Ja, dat is een spoor vol. Um, it, it'll be interesting to see whether we can get any good news on this particular dat is leopard. Dat is interessant. En die naam van die leopard klinkt van mij half uh, bekend. So, um, ja, het is snaaks die andere koranten bericht niet, maar ik is nou zelf geïnteresseerd door die story. Ja. Ons heb ik op die conservation groepen gaan kijken, um, zien wat alles schrijft. Ik right. heb hem voor glad niet op mijn phone, want ik is op zo'n een conservation WhatsApp groep. En ik um, heb nog glad die gaan kijken, maar dit is nou interessant hier in die. Ik is nou eindelijk nieuwsgierig wat, wat what's, gaan daar. Wat gaat daar? Ik hoop maar net niet eens gepoet, door het geschiet geslag. En dan yes. is al iedereen zijn die, die uh, color krijgen. Ja. Yeah. High tracking device. Goed, wat heb je nog? Oké, okay, dan heb ik this Powerline Afrika. Uh, maar ik denk dat het makkelijker is als je dit uit die Republikein van ochtend voor ons leest. Ja, dat is een story so van Powerline, um, de Powerline Afrika. Yes. Richard Himmel van Powerline Afrika gloeit vast dat Namibia uh, die voertuig kan nemen, um, die soort van toonaangevend die voertuig kan nemen als het komt bij by, by in Afrika. Hij heeft zijn hele leven lang hier aan spandeer. En hij gaat hier die concept, hier die kracht, netwerk en die koppeling daarvan gaan hij nou verder bespreken met Nampower. So, um, hij is bij opgewonden Powerline Africa, een maatschappij uh, wat in die krachtvoorzieningsbedrijf yes. um, al een hele tijdje aan die gang is. En uh, die projectbestuur op hierdie stadium is zo so ontwikkeld dat hulle al kan met die Zuid-Afrikaanse ontwikkelingsraad in Zuid-Afrika die ontwikkelingsgedeelte van SADC kan hulle al samengesels in termen van uh, krachtnetwerk in die koppeling daarvan. So dit is een baie lekker story. This is very good news for Namibia. Ja, en die nieuwe krachtlijn strek kan aanvankelijk die eerste ene, eerste yes. fase 
oor 287 kilometer strak. I happen to know Richard Himmel personally myself. Mm -hmm. And he started out in Zumeb as an electrical, uh, a, a, a small electrical bu business. Yeah. In the early 90s. Um, I think it must have been around about 1991, 92. And they've, of course, um, worked very hard um, in their lifetimes um, in, in terms of, of um, uh, 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 Line Africa, what they call it again. Power Line. Power Line Power Africa. Line so Africa. it's really good news to, to hear that these kind of infrastructures are being built and being implemented. Mm -hmm. I get it. Um, then, like a story before, but one of Tanya Bell's stories, um, Rainy or Rene is on the path to the talent. Uh, America Talent America competition to gaan deel neem. Um, sy het op 9 aan haar heel eerste song competition deel geneem en sy sê sy was aanvanklik baie baie skaam. Right. Sy het achter achter gordyn gestaan en dan sy liedjies gesing want sy was te skaam om voor mense op te tree. Um, so sy is Rene Sadler of Sadler. Uh -huh. uh, sy is 14 van Swakop en um, sy kan nie wag om aan die competitie deel te neem. En dan moet ik veel eens zien. Nice to hear. Daar is een hele klompie nummer weer in verschillende categorieën. Wat uh, ik denk elk jaar, elke tweede jaar gaan hulle New York toe om deel te neem aan die competitie. So dit sal haar eerste keer wees wat sy oor see vlieg en haar eerste keer wat sy gaan deel neem. En wel gedaan, wel gedaan vir, um, vir daar jong talent, René. En op vrijdag 16 juni om 7 uur is daar een groot geldinsamelingsconcert bij Windhoek Gymnasium om te helpen dat zij geld bij elkaar kan krijgen om naar die competitie te gaan deelnemen. Zo so, onthou uh, die 16e juni, vrijdagavond, als ik het recht het, is het eerst komende vrijdagavond, 7 uur bij Windhoek Gymnasium, gaan so toe, gaan luister naar en help om my geldjes bij elkaar te maken, zodat so zij haar droom kan verwezenlijk in die buitenland. Um, dit is om drie my stories. Ek het nie veel ander, ander goed nie. Um, I've got an interesting story on mm. the front page of the Namibian this morning. And um, it says government orders investigation into the Kaiowa poison incident. Remember yeah, that yeah, yeah. Where those people got killed in the north? And the government has ordered a thorough investigation into the source of the dried sedimentation of traditional brewed beer which killed 16 people at Kayova village last week, saying the product should not be sold anymore. This was announced by the Deputy Minister of Information and Communications Technology, Emma Theophilus, on Thursday. She also said that the cabinet has taken note of the incident and the 16 victims from a family of about 24 people died after consuming porridge containing a poisonous substance. This is hard here. This is hard here. But this is for snacks ook weer die vraag wat ontstaan. Ja. Het is niet alsof hulle uh, nog nooit zoiets so geëet het nie. Dit is een traditionele stapelvoedsel. Ja. Maar even skielik, die specifieke familie is allemaal dood die vorig net uitgewis. Dat is terrible. Je weet so iets, iets, iets is um, om eens hoop dat ons die, die resultaten van die onderzoek gaan kry. Ja. En dat ons dit kan deel met uh, ons mensen. Ja. Skiet toch verskoon? Ja. Ek hou Hoe sê het roe, hoe sê het daar? My keel vir oogend. Um, koffie, en die ons wat nog uh, gesels wat sê hulle? Wel op die oomlik nie, hy weet, hy uh, <coughs> weet sê, ons het van oogend 34 uit Walvis gerei, en dat was mis en koud tot in karbe. So dan net die weer, dan heb ik hier gedraai, daar so verswak op mond. Uh, ja. Mindy Antonissen is ook op die, op die, op die show van oogend, Mindy is lekker om jou ookie so te heen. Um, Die enigste ander nieuws, maar dit, dit sal sekere van julle mense interesseer, en dit is natuurlijk die voortvluchtige vuisraadverdachte, Marijn de Klerk. Yes. Um, hy het onlangs het hy sy naam verander na Michael toe. En uh, toe het hy nou weggekryp, hy het hom vastgetrek daar in Zuid-Afrika, en hy het um, in die Landroshof, in die Perel, mm -hmm. het hy toe um, uh, verskyn. Maar hy is vrygelaat op borgtok van 50.000 nummerwiese dollar. Oké, okay, in Zuid-Afrika. In Zuid-Afrika. Oké. Okay. En, en hulle is bezig met sy uitleveringsverhoor uh, en uh, detail. Dit gaan na, na uh, alle waarschijnlijkheid gaan so na september maand, middel einde september gaan dit begin. Ja. Die datum voorlopig is vir 26 september. Uh, dit gaan een interessante, interessante uh, rallyhofzaak wees ja. daai. Ja. Want dit is een na die ander na die ander. Maar in elk geval, 
So, dis maar net vir die van julle wat wou weet, hy is in hechtenis geneem, maar hy is nou borg, borg uh, toch, is hy vrygelaat. Um, en dis dit, dis dit, ek het geen uh, ander goed vir vandag nie. Uh, Kavi, ons kan miskien, ek weet nie of jy daar wil, mm-hmm. um, Rakpi, jy sê ons, uh, kyk na. Ek probeer nou die, die stories te kry, so, maar ek dink jy het hulle daar so op die achterblad, ek dink jy nie, maar ben jy net al ook iets op die achterblad. Ja, op hierdie, op hierdie stadium was het maar die tegenstanders, FNB Wanderers, mm-hmm. Traska United. <coughs> Dit was een lekker naweek, soos ek gesê het. Uh, die ons het, het hoope, hoope, hoope um, rugby gehad. Ja. By Wanderers moest die thuispan um, een terug vechtpoging van stapel stier. En ons het het gesien <laughs> um, met die um, rustheid achterstand van 21-10. Voor het uh, laat naalskraap oorwinning van 33-30 teen a Thai United span um, gehad het, en ek dink dit was net baie lekker gewees. So, groot rak by die naweek, was kruid gewees om hulle te sien, en baie dankie vir allemaal wat um, deelgeneem het daar. En dan natuurlijk Risa Dreyer, mm-hmm. sy het weer een uh, merk in die komrits gemaakt, 34-jarige ma, uh, was een, wat gister, die algehele 42ste um, algehele winner, en die vrouwe wette, en um, sy het aanvang kom het oor haar fiksheid, maar dit het haar nie gestop nie, so sy het baie, baie goed gedoen, en uh, sommer lekker did, trots. Did they run the, the comrades up or down? Did they run <coughs> from Durban to Peter Maritzburg, or from Peter Maritzburg to Durban? Van Peter Maritzburg na Durban. Ok, so, so they, they ran down, downhill. Downhill, okay. ja, daar het jy dit. Um, ook lekker nies wat dit aan betref, en dan natuurlijk op die ouwelbaan, op sociale media was daar een klomp videos gewees, van die ouweltrek Tony Rust was daar een klomp aksie gewees. Ek het nie alles gevolg nie, daar is nie baie baie op vandagse korant of op die achterblad. Ek het met Elise Bischof gepraat. Ja. Uh, sy is baie in die motorsport uh, 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 is, uh, is sy baie betrokke and she said that when she, uh, when she, when she went early on Saturday yeah. to get a good spot and all that and uh, she said the place was absolutely packed with people. Ja. Sy sê daar het omtrent 2000 mense dier die hekke gegaan. Ja, nie die Tony Russ. So well done to Tony Russ Racetrack and obviously all the uh, uh, participants. It's nice to hear and know that the motorsport is back on track. <coughs> nie verseker soos as ek sê die videos wat ons gekyk het, um, ek kon jy sommer sien as ek klomp is, maar dis, dis baie gaaf dat Tony Russ weer um, die, die aftrek krijg, want op een stadium het hy maar een beetje stil geraak daar, ja, ja. by hulle. Um, Kavi, wie moet ons nog uh, bedank vandag? Ons het nou nog een uh, paar adverteerders hier so, um, ek weet nou nie wie jy nou al gerand het nie, hmm, kost, kijk man. maar uh, Zirka's panel beaters, um, ons het hulle gehad, as from last week. ja, ons het hulle gewaas, ja. En then Rent to Kill Namibia, ons het Rent to Kill ook gewaas, en Fern Funeral Solutions, ons het vir Abigail, baie dankie Abigail, vir ook vir jou advertenties wat jy vir ons stuur, en The Containers from Fritz, ja, Kaufman. Fritz is er net ons gewaas, ok, um, dit sal interessant wees, ek wil bykie met Fritz gesels oor, die werkelijke hmm. belangstelling in containers, en hoe ver, of hy dat weet, ek weet ja. nie, of hy weet nie, of hy dat weet wat die wetgeving is, uh, of containerhuise nou al in, in, in dorpe, ja. ontwikkel uh, en gebouw kan word, ok, ek weet, ek weet mense doen dit op plotte, Ja. Maar daar is natuurlijk nie dezelfde bouwregulaties as die municipaliteite nie. Maar dit is interessant. Um, en daar, ek het nie besef dat soveel containers doorplekken en wind ook nie. Well, I, I, I went to Tony Fulhoun who's built his container, <coughs> container home in Omaruru. And after discussing it with him, and obviously um, he finished off his container home with quite nice finishings. But he said the costs of that container home would have been the same as if he would have built it out of brick. Mm. Ja, nee, daar is, um, ek dink wat gebeur het is, so klompe jare gelede, ek ons sê 10 jaar gelede, mm-hmm. was een container goedkoop genoeg gewees, ja. en even skeer ek het mense achtergekom, dis een enti- commodity, ja. wat mense wil koop, in die eerste plek maak hulle goeie bezigheid met container stoorplekke, ja. uh, dit is so, so nou die eis wat containers verkoop het nou gesê, wacht so bykie, ons gaan dit nie meer verkoop vir 20, 30, 1000 rand een container nie, ja. of soos in ons daar, so 15, 20 jaar gelede het ons containers gekoop vir, dit was 3 of 5000 rand. Containers, denk ek, staan vandag hier by die 35, 40, 45.000 vir container. Hmm. En dan moet hy vervoer word, met padvervoer, en dan moet hy herbou, ombou word, mm-hmm. dan moet hy ingerig word, dan moet hy geseel word in die binnenkant. So jy wist kielik, 
vier, vijfhonderdduizend rand later, het jij nog niet vier huis gebouwd. So ik denk die, die ik denk die die market ontwikkel. The, the, the advantage of it, and when I asked Tony, how long did it take to build that home? He said from start to finish, just over a month. Ja, yeah. ja, yeah. niet is zo. So. Maar uh, nee, ja, ik denk zoals ik zei, dit is weer een situatie van iemand die achter komt, hij hey, is geld te maken. Ja. Yeah. En daar is containers beschikbaar. Ik weet niet hoeveel niet. Maar ik het, ik zie weer ek in die naweek, het ek niet specifiek die naweek nie, gister, mm -hmm. het ek by een paar plekken voorbij gerei en is containers stoorplekke. Dis erwevol van containers wat verhuur word vir stoorfaciliteite. En dit is een baie clever ding, maar ik weet niet of mensen nog zo so baie gaan bouwen nie, mm -hmm. afhangende van hoeveel jy vir een container gaan betaal. Oké, okay. ons het om daar gehad. Um, Kavi, ek het, ek dink ons is we zijn dankie gesê vir die mense wat deelneem aan die, uh, aan die vadersdag, mm -hmm. wat vir ons prijze gee. Baie, baie dankie julle. Het ons al uh, vir Oudstad gehad? Oudstad het ons gehad. Oké, okay, goed. Ons het omgewees. Well, then we threw all our advertisers hmm. for the day. Ek, wat ek een, wat ek net wil insit, uh, wil bijzit vir ons, yep. en dit is die uh, Meethouse Wednesday, daar is een special aan. Um, dit is vir hierdie woensdag. En, en die puisterkie sê warm woensdag. Nou, als het zo so koud is zoals vandaag in morgen, maar jullie moeten schakelen, want ook jullie moet bestel, uh, daar zo. Van het telefoonnummer, bestel voor die tijd je vlees. Dan gaan yes. haal je dit woensdag. Uh, maak zeker dat jullie niet uitmis op die en niet. Dat kan I did it and it was absolutely ja. amazing. Daar had jullie die inlichting alsjeblieft ons. Maak zeker schrijf je telefoonnummer neer. En dan lacht je in 240-8688. Daar is die, daar is die grote gaan kry dit vir julle. Daai, daai vlees is kalfie sê, dit was, ek het, jy praat van poelpok. Yes. Al daai vlees was letterlijk, kon jy so met jou vingers uit mekaar het al. Kijk hoe, van water my mond nou net, ek dink nou net, het skielik daar. Um, so, kom ons kyk gauw gauw, kom ons kyk gauw, kom ons kyk wat het ons nog, daar by jou. Um, by my, ek weet nie, ek dink ons is dier allemaal, het ons nou my bij cleaning services gehad. Van Wik. Uh, Koos, kijk gauw naar mijn weer cleaning services. Daar is hij. Dus uh, chemicaliën. Ja, we zijn net van een gegeven die cleaning services krijgen. Koffie terwijl jij cleaning masters daar is. Wik zijn nou cleaning masters daar is die telefoonnummers. En ze maken zeker dat jullie contact hebben. En ik denk dat is dit. Ik weet niet of ons moet praten over die. Die poikie koos competitie. Dit is nog een tijdje aan hmm. in juli. Daar op die officers club. Maar niemand heeft kennis. Ik speel nu al goed wat mijn mond laat water. Ik wijs naar die advertenties, want ik is nou even skielik. Ik wil jullie net gewoon zien vragen, omdat ons nou een nieuwe uh, technische setup is. Het. Dirk speel die advertenties oor die posters komt die Kan jullie die posters zien? Can, can you guys actually see the posters on the stream? Mm. Because from what I'm getting here, Dirk, I didn't see a single one over the last, is it? Over okay. the last time. So maybe it's just a, a setting. So maybe you guys can just let us know. Maybe Zelikotse can can let us know, and uh, whether yep. you guys actually can see the adverts themselves. Ons sal ons sal bykie kyk daarna. Ons sal definitief kyk daarna. Sien wat dit is. Um, ek kan nie vir jou sê hier by my nie. Maar in afval maak jy saak nie. Yes. Ons werk daar aan. Ons sal weer vir hy, um, ons wat adverteer, sal ons weer um, uh, die geleentheid gee. Um, ons het... Um, ons is erg bezig om te kijken of ons die, die technische kwaliteit kan verbeteren. Um, Koos, kijk nou weer vinnig. Kavi, ek gaan weer een of twee van hulle speel. Ja, men die sê, um, um, daar was niks, maar Piet Spies sê, hulle het gespeeld zonder klank. So, there is definitely something, <laughs> something amiss somewhere. Koos, kijk nou goeie zo. Daar had ik nou, uh, daar is nou weer die, die lekker warm woensdag smoked meetas en ons sien die advertentie ek kan nou kyk daar by Kalfi en hier so is die klank loop hier baie now, mooi now it's definitely on daar is hy koos vat sy maar weer daar ene van Abigail daar loop Abigail sy advertentie baie lekker daar en ons sien ook die klank by hom ons kyk of hy gaan oorskakel by Kalfi um, daar loop hy en dan natuurlijk um, Wikse cleaning, noem maar weer cleaning masters. Ja. Daar loop hy. 
Ja. So daar is die telefoonnummers. Um, die ander lijkt me het ons aanvankelijk gehad. So there we go. So jy, uh, ons is lang so uitskakel um, hierdie week, een of twee dagen nog, net oorskakel na een nieuwe technische ding toe. Ons hoop die, in die eerste plek dat ons beeldkwaliteit beter raak. Nou, wat hulle sê, Mindy sê, hulle sê nie beeld, maar kry nie die klank nie. Mm. Oké, okay, so ons, ons, ons is bewust nou daarvan, baie dankie Peet, baie dankie Mindy, ons sal daar aan werk. Baie, okay. baie dankie. Goed, hy is en dankie Sjele. Um, op die stadium is daar niks verder iets van my nie. Ons gaan uh, volstaan met die weer. Ja. Luister maar mooi daarna en uh, sorg dat jylle warm aantrek. Vooral hier in die zijde van ons land. Ja. So wat het jy daar? Uh, die weer, wat die weer aan betref. Mm. There is a weather warning once again from the Met Office. Very cold conditions expected in the south, central and eastern parts today and also tomorrow on Tuesday. Cold Arctic air will migrate northwards where it will be cool. Crop and small stock farmers are advised to take the necessary precautions. Op die oomlik in die land, party cloudy and mild in the south, Komas and on the Omaheke regions with showers in the Karas region. Elsewhere sunny and warm but hot in the north. East windy mm -hmm. weather will persist in the interior. Maximum temperature for the day, wind took us from dag so 17, that's why it's so cold. Swak op moed 16, but wolf is by 18. Kom ons gaan een beetje naar die noorde van die land toe. In uh, Karas, ach, in Katima Mulilu, is dit vandag 31 graden. En as ons nou kyk na Ketmans Hoop, dan is dit 15 graden. So it shows you the difference between uh, those, those temperatures. In die ooste van die land, by te post 17, Kobabe is 18 graden, en dis jou weer vir die... Ja, sy, ons is morgen terug, ons hoop het gaan uh, so klein bykie beter elke dag, uh, maar in elk geval baie dankie vir die van julle wat ingeskakel het vandag, en julle input geer is vir ons baie belangrijk, uh, so ons gesels morgen ochend weer. We'll work on our new computer system, the moment we say goodbye. Ja. <laughs> Cheers, tot morgen ochend, bye. 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 Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.